எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா நீங்கள் மிக சிறந்த புத்திசாலியா அப்படிங்கிற கேள்வி நம்மளுக்குள்ளேயும் நம்ம மற்றவங்க கிட்டே கேட்டாலும் இல்லை மற்றவங்க நம்ம கிட்டே கேட்டாலும் இருவருக்குமே ஒரு தெரியாத அறியாத புதிர் தான் புத்திசாலியா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு உண்டான விடை ஒரு சில பேர் புத்திசாலி அப்படின்னா நிறையா படிச்சுருக்கணும் நிறையா விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு பெரிய விஷயத்த எந்த அளவுக்கு சின்ன விஷயமா அவங்களோட ஸ்டைலில் ப்ரெசன்ட் பண்ணுறாங்க அதுவும் ஒரு வித புத்திசாலி தான் நம்மள பாதி பேர்த்துக்கு நிறைய விஷயங்கள் என்ன டேலண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாமலே எரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்குண்டான வழிகள் என்ன நம்ம எப்படி அதை பர்சீவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த சேனலில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம சேனலுக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் மிக சிறந்த புத்திசாலியா அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்க ஒரு மூன்று அடையாளங்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒரு முறை பில் கேட்ஸ் நம்ம அனைவருக்கும் பில் கேட்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியாதவங்களே கிடையாது அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒன்று தான் மிகவும் கடினமான வேலைகளை செய்ய மிகவும் சோம்பேறியான ஒரு ஆலை தான் நான் தேர்ந்தெடுப்பேன் அப்படின்னு பில் கேட்ஸ் சொல்கிறாரு ஏன்னா அவங்க தான் மிகவும் எளிதான சுலபமான வழியை கண்டுபிடிக்கக்கூடியவனாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கே கேட்கும்போதே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் என்னடா ஒரு பெரிய விஷயம் செய்யும்போது அதில் யார் புகழ் வாய்ந்த யார் அதில் யார் டேலண்ட்டாக இருக்காங்களோ அவங்கள தானே கூப்பிடுவாங்க எதுக்கு சோம்பேறியை கூப்பிட்றாங்க நம்ம அனைவருக்குள்ளேயும் அந்த ஒரு டவுட் இருக்கும் ஸோ அந்த டவுட் எப்படி கிளியர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சோம்பேறி எப்படி இன்டெலிஜென்ட் ஆவான் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு முறை ஃப்ளரிடோ கல்ஃப் காஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த டாக்ட் மேக்கல்ரா என்பவர் அவருடைய சக மனுஷங்களோடு சில பட்டதாரி மாணவர்களை வைத்து ஒரு சோதனை நடத்தினாங்க அந்த சோதனையோட பெயர் என்எஃப்சி என்எஃப்சி அதாவது நீட் ஃபார் காக்னேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த சோதனையின்படி மொத்த சோதனைக்கு உள்ளான அறுபது மாணவர்கள் அதிகம் அறுபது மாணவர்கள் அதிகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்க அதில் முப்பது பேர் அதிகம் சிந்திப்பவர்களாகவும் அடுத்த முப்பது பேர் குறைந்த சிந்திப்பவர்களாகவும் இரண்ட பிரிவாக பிரித்தாங்க அதில் வாட்ச் போன்ற ஒரு டிவைஸ் அவர்களின் கையில் கட்டினாங்க அந்த டிபேஸு ஒவ்வொரு முப்பது நொடிக்கும் ஒரு முறையோ அவங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸ் அதாவது அவங்களோட நடவடிக்கையை பதிவு செய்யும் ஒரு வார காலம் இப்படியே நடத்தப்பட்ட சோதனை முடிவில் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்னென்னா அதிக சிந்திப்பவர்களோட செயல்பாடுகளை ஃபஸ்ட்டு அவங்க எடுத்துக்க எடுத்தாங்க ஒரு வார காலம் இந்த சோதனை நடந்தது ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு அதிக சிந்திப்பவர்களோட செயல்பாடுகள் குறைவாக சிந்திப்பவர்களின் செயல்பாடுகளை விட மிகவும் குறைவாக உள்ளது அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த சோதனையின் முடிவில் எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதிக சிந்திப்பவர்கள் தான் சோம்பேறி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஏன்னா இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதாவது நிறைய சாத்தியங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்க தான் அதிகம் சிந்திப்பவர்கள் ஆனால் அவங்களையே நம்ம எப்படி சோம்பேறின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சில லேசி கைஸ் வந்து அவங்க எல்லோரும் ஹாப்பியாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னடா நம்ம தான் சோம்பேறி அப்படின்னா நம்மளை விட இவங்கெல்லாம் சோம்பேறின்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு ட்விஸ்ட்டு என்னென்னா அதோடய கவுண்டர் பாயிண்டில் அவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா புத்திசாலியும் சோம்பேறி தான் ஆனால் எல்லா சோம்பேறிகளும் புத்திசாலி இல்லை அப்படிங்கிறதையும் அவங்க அவங்களோட கருத்தை முன் வச்சாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இரண்டாவது அடையாளம் அதாவது டெஸ் ஆர்கனைசைஸ்டு டெஸ்க் இஸ் அ சைன் ஆஃப் ஜீனியர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பெஞ்சாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் இருக்க உங்கள் பெட்ரூமாக இருக்கட்டும் ரொம்பவே பார்க்க சைக்காத அளவுக்கு க்ளீனாக இல்லாமல் வச்சுருக்கீங்களா அப்போது நீங்கள் ஒரு ஜீனியர்ஸ் அப்படிங்கிறக்கான அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சயின்ஸே சொல்ல தான் ஸோ அப்போ எத்தனை பேர் வீக்கில் இப்படி க்ளீனாக இல்லாமல் இல்லை உங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்க இடத்துல நீங்கள் சுத்தமே இல்லாமல் வச்சுருக்கீங்களோ அப்போ நீங்களுமே ஒரு ஜீனியர்ஸு நான் சொல்லலை நம்ம சயின்ஸு சொல்ல தான் ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது ஒரு முறை ஆல்ஃபர்ட் ஐன்ஸ்டீனிடம் ஒருத்தவங்க வந்து கேட்குறாங்க என்ன உங்களோட பெஞ்சனை இவ்வளோ க்ளீனாக இல்லாமல் ரொம்ப பார்க்கவே சைக்காத அளவுக்கு இருக்கே அதே போல் தானே உங்களோட மனசும் இருக்கும் நீங்கள் பண்ணுற சைடும் இருக்கும் ஏன் உங்கள் புத்தி கூட அப்படி தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதை கேட்ட ஆல்ஃபர்ட் ஐன்ஸ்டீன் கோவப்படாமல் சிரிச்சுட்டே அவர் சொன்ன பதில்னா அப்படி என்ன உங்கள் ரூமுமே சுத்தமே இல்லாமல் தலைக்குள்ளே ஒன்றும் இல்லாதவனுக்கு தானே அடையாளம் ஏன்னா அவங்க ரூமும் அப்படி தான் இருக்கான் அதனால் அவர் நீங்கள் இப்படி நினச்சா ஸோ நானும் அப்படி நினைக்கலாம் தப்பு இல்லைல்ல அப்போ உங்கள் மண்டைக்குள்ளேயும் எதுவுமே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ஃபர்ட் ஐன்ஸ்டீன் அவங்க சொல்கிறாங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மினஸ்டோட்டாவில் ஆராய்ச்சியாளரான
குரூப் ஏல இருக்கவங்க ரூம் வந்து ரொம்ப க்ளீனாக பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு அந்த ரூமும் குரூப் பியில் இருக்கவங்களோட ரூம் ஓரளவுக்கு ஆவரேஜான சுத்தமாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த குரூப் ஏல இருக்கவங்க ஒரு ரூம்லையும் குரூப் பியில் இருக்கவங்க ஒரு ரூம்லையும் இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா பிங்க் பாங் பால் கொடுத்து இந்த பந்தை நீங்கள் உருட்டியோ இல்லை எரிஞ்சோ உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் விளையாடலாம் ஆனால் அதன் மூலம் க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆச்சரியப்படுத்தும் விதத்தில் வந்து அலங்கோலமாக அதாவது குரூப் பியில் இருந்தவங்க அவங்களோட யூனிக் அண்ட் க்ரியேட்டிவான ஐடியாஸை யோசித்து அதை ஒரு பேப்பரில் எழுதுனாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது மூணாவது அடையாளம் அதாவது இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் ப்ரிப்பேர் டு பி அலோம் அப்படின்னா புத்திசாலியாக இருக்கிறவங்க தனியாக தான் இருப்பாங்க இல்லை தனியாக தான் இருப்பாங்களா அப்படின்னு நம்மளுக்குள்ள ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஆனால் புத்திசாலியாக உள்ளவங்க பெரும்பாலும் தனியாக தான் இருக்க விரும்புவாங்க ஏன்னா இதை பற்றி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பிரிட்டிஷ் ஜேர்னல் ஆஃப் சைக்காலஜி நார்மன் அவங்க நண்பர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு பதினெட்டு வயசுலேருந்து இருபத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் உள்ள ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பேரிடம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடத்தினாங்க அதில் அவங்க என்ன என்ன ஒரு அதிசயமான முடிவு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா நகரங்களில் அதாவது சிட்டியில் இருக்கவங்களை விட வில்லேஜில் இருக்கவங்களே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் திருப்தியாகவும் லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணுறதா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க புத்திசாலி எப்போதுமே தனியாக இருக்கவோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கூட்டு சேராமல் யார் கூடுமே சேராமல் நம்ம உண்டு நம்ம வேலை உண்டு அப்படின்னு இருக்க தான் விரும்புவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படி தான் விரும்புவாங்க ஆனால் புத்திசாலிகளும் தொழில் வெற்றியாளர்கள் எல்லாம் எப்போதும் ஒரே இதில் இருக்க விரும்புவார்கள் அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க தாமஸ் ஹால்பா எடிசன் ஆல்ஃபர்ட் ஐன்ஸ்டின் ஸ்டீவ் ஜோப்ஸ் இவங்க மூணு பேருமே அவங்க தங்கியிருந்த ரூம்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது அவங்க பயன்படுத்தின பெஞ்சாக இருக்கட்டும் எப்போதுமே சுத்தமே இல்லாமல் தான் வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதனால் அவங்கள படிப்பறிவு இல்லாதவங்க அவங்க முட்டால் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது சொல்லவும் கூடாது ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை பற்றி மற்றவங்கள நம்ம தீர்மானிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அந்த விஷயத்தை பற்றி அல்லது அவங்களுக்கு செய்த செயல்களை பற்றி நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரியும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே யோசிக்கணும் ஸோ ஏன்னா நம்ம எல்லோரும் ஈஸியாக நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ சொல்வது சுலபம் செய்வது தான் கடினம் அதே மாதிரி தான் இந்த விஷயமும் முதல்ல நம்ம எல்லாருமே சிந்திக்க வேண்டிய ஒன்று நம்ம புத்திசாலியா அல்லது நீங்கள் புத்திசாலியா இல்லையா அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே யோசிக்கணும் இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வார்த்தையே இல்லை ஏன்னா எல்லா விஷயமும் நம்மளால் முடியும் ஒரு விஷயம் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும்னு நம்ம நம்மளோட செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸை நம்ம நம்பணும் மற்றவங்க உன்னால் முடியும்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயம் என்னால் பண்ணி முடிக்க முடியும் தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த ஒரு தன்னம்பிக்கை இருந்தால் இந்த செயல் மட்டும் இல்லை எல்லா செயலையும் நம்ம சுலபமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான இந்த வேர்ல்டில் ரொம்ப யூனிக்காக ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு வர இந்த உலகத்தில் நம்ம அறிவு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அல்லது நம்மளால் உருவாக்கப்பட போகிற ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்துக்கு வரப்போகுது அப்படின்னு நம்ம நம்பணும் அதுதான் உண்மையும் கூட நம்மளோட ஃபேமிலியில் நம்மளோட ரிலேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க நம்மளோட பசங்க நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸில் இந்த மாதிரி யாராவது ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள நம்மளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கோவம் வரும் அவங்கள நம்ம வெறுக்க தான் ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா யாருக்குமே நம்மளை விட ஒரு படி முன்னாடி இருக்கவங்கள நம்மளுக்கு யாருக்குமே பிடிக்காது அதை மனுஷன் தன்மையுமே கூட ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த விஷயமும் ஆனால் அவங்கனால எல்லா விஷயமும் முடியும் ஸோ அவங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு திறமை ஒழிஞ்சிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம முத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சூழ்நிலை வந்தால் நாளைக்கு அவங்களே கூட ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்சஸ்ஸை இந்த வேர்ல்டுக்கு கொண்டு வரலாம் ஏன்னா அவங்க புத்திசாலியாக இருக்காங்க நம்ப அவங்க அவங்க செல்ஃபாக நம்புகிறாங்க ஒருவேளை அந்த மாற்றத்தை தருவது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு இல்லை உங்களோட பசங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ஏன் நீங்களே கூட இருக்கலாம் நீங்கள் கூட இந்த உலகத்துக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லலாம் இல்லை உங்களால் இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு நல்லது நடக்கலாம் ஸோ அதே தான் இந்த விஷயத்துலேயும் நீங்கள் நம்பணும் ஸோ இந்த மூணு விஷயமும் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கூட நாளைக்கு ஒரு திறமைசாலியாக ஆகலாம் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம தன்னம்பிக்கையை நம்ம நம்பணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வாட்சிங்